ஏறு தழுவுதல் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கும் நல்லாவே தெரியும் நம்ம எதுக்கு ப்ரிவிலேஜ் கொடுப்போம் கொஷின் பேஸ்ட் எப்படி கேட்பாங்க அதை அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிங்க நமக்கு தேவை இருக்க கண்டென்ட்டை நம்ம நல்லா ஸ்லோ பண்ணி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நமக்கு ப்ரிப்பரேஷனில் டிஎன்பிஎஸ் ப்ரிப்பரேஷனில் எது தேவை இல்லையோ இதுலேருந்து கொஷின் பேஸ்ட் ஏரியா இது கிடையாதோ அதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வேகமாக போயிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு லெசன் தான் இது இதில் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம பார்த்துக்கலாம் மற்றபடி நீங்கள் ஒரு ஒரு லைன் பை லைனாக படிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது நான் நிறைய லெசன்ஸ்க்கு சொல்லிவிடுவேன் இது லைன் பை லைனாக தான் படித்து ஆகணும் இப்போ நேதாஜின்னு ஒரு லெசன் வந்துச்சு இது லைன் பை லைனாக தான் நீங்கள் படிக்கணும் அம்பேத்கர்னு ஒரு லெசன் வந்துச்சு அது வேர்ட் பை வேர்டாக தான் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு நானே சொல்லியிருக்கேன் பட் அது மாதிரி தான் இதுவும் ஸோ இதில் எது உங்களுக்கு தேவையோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டா போதும் அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ ஏறு தழுவுதல் அப்படின்ற லெசன் தான் இது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரை பார்த்தோன்னே நமக்கு தமிழன் ஆகிய எல்லாருக்கும் ஒரு ஞாபகம் வரக்கூடிய விஷயம் ஜல்லிக்கட்டு இப்போ அதை பற்றி நான் சொல்ல தேவையில்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு மேலே வந்த எல்லா படங்களும் சொல்லியாச்சு ஜல்லிக்கட்டை பற்றி ரொம்ப பெருமையாகவே ஆனால் அந்த பெருமைக்கெல்லாம் அது ஏற்றவையாக தான் இருக்கிறது ஸோ ஜல்லிக்கட்டு ஏறு தழுவுதல் இதை பற்றின தான் இந்த லெசன் அதை வந்து தமிழர் பண்பாடாக நம்மளுடைய இதில் எப்படி இருந்துருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம் இப்போது கலித்தொகை ஸோ கலித்தொகையிலிருந்து ஒரு பாடல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி கேட்பாங்க இந்த பாடலில் கொடுத்துட்டு இது எந்த நூலில் இடம் பெற்றது அந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ இலக்கியங்களின் ஏறு தழுவுதல் அப்படின்றது தான் இந்த டாபிக் ஸோ நம்ம இலக்கிய காலத்திலேருந்து சங்க காலத்திலேருந்து ஏறு தழுவுதல் இருந்திருக்கு அதுக்கான சான்றிதழாக கலித்தொகையில் ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்து வச்சுங்க எழுந்தது துகள் ஏற்றுனர் மார்பு கவிழ்ந்தன மறுப்பு கலங்கினர் பலர் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தை தான் வந்திருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் வார்த்தைகளை ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்ற அவசியம் கூட கிடையாது அட்லீஸ்ட் இந்த வார்த்தைகளை பார்த்தோடனே இது கழித்தொகையிலிருந்து தான் வந்திருக்கு ஏறு தழுவுதல் சம்மந்தப்பட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா கூட போதும் ஸோ அதே மாதிரி தான் அதே கழித்தொகையிலிருந்து தான் போருக்கு செல்கிற மருத நிலம் அவங்கள பற்றின இருக்கிற இதுவாக இருக்கு நீர் எடுப்பவை நிலம் சாடுபவை மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்ப்பவையாய் துளங்கு இமில் நல் ஏற்றினர் பல கலம்புகும் மல்லர் வனப்பு ஒத்தன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கழித்தொகையில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கழித்தொகை தவிர வேற எந்தெந்த இடத்துலாம் ஏறு தழுவுதல பத்தி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கழித்தொகை தவிர்த்து வந்து சிலப்பதிகாரத்துல முதலான இலக்கியமான புறப்பொருள் வெண்பா மாலை என்னும் இலக்கண நூலிலும் ஏறுகோள் குறித்து கூறப்படுகிறது அப்போ அத அதுலயும் வந்து புறப்பொருள் வெண்பா மாலை இருக்கு இல்லைங்களா அதுலயுமே வந்து ஏறு தழுவுதல பத்தி சொல்லியிருக்காங்க கழித்தொகையில சொல்லியிருக்காங்க ஏறு புறப்பொருள் வெண்பா மாலையில சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி இலக்கியத்தில் குறிப்பிட அதுலேயும் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம சிற்று இலக்கியங்கள் தொண்ணூற்றி ஆறு வகை பார்த்துருக்கோம் அதில் ஒன்றான பல்லு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறு தழுவுதலை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஸோ நிறைய இடத்துல வந்து ஏறு தழுவுதலை பற்றி குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்கட்டி என்னும் மாடு தழுவுதல் நிகழ்வை கண்ணுடையம்மன் பல்லு பதிவு செய்துள்ளது ஸோ பல்லுல நிறைய டைப் இருக்கு இப்போ நம்ம பிள்ளை தமிழ்னா முத்துக்குமார சாமி பிள்ளை தமிழ் மீனாட்சி பிள்ளை தமிழ் இதெல்லாம் பார்க்கறதுல அந்த மாதிரி பல்லுலேயே வந்து நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா அதுல வந்து கண்ணுடையம்மன் பல்லு அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஏர்கட்டி மாடு தழுதல் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஸோ இது கொஸ்டினா வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ எந்த பல்லுல ஏறுகட்டியை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க எருதுகட்டியை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ பாத்துங்க நான் அப்பப்போ கொஞ்சம் மொபைல் செக் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட் டைம் ஆடியோ கேட்காம அதுல இருந்து கொஞ்சம் இதுவாகவே இருக்கு கணேஷ் விக்ரமன் ஹாப்பி மார்னிங் தேங்க் யூ தேங்க் யூ பி கே மாஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ப்ரோ ஓகே ஸோ ஏறு தழுதல் குறித்த பல நடுக்கற்கள் புடைப்பு சிற்பங்கள் ஸோ நம்ம அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணும்போது ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து நமக்கு வந்து நிறைய பாறைகள் சிற்பங்கள் அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும் ஸோ ஏறு தழுவுதல் ரிலேட்டடாக என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இது கொஸ்டினாக வரதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது சம்திங் சில டைம்ஸ் வந்து இந்த பாறை ஓவியத்தை கொடுத்துட்டு இது எந்த ஊரில் வந்து கண்டெடுக்கப்பட்டது அந்த மாதிரி கேட்டுருவாங்க ஸோ நம்ம எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு ஒரு அனலைஸ் பண்ணிங்க பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நம்ம ஒரு பத்து வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அதில் இருந்து நம்ம எடுத்து
காலை போர் குறித்த செய்திகள் இடம்பெற்றன ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு இடம் குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஒன்று வந்து எகிப்து இன்னொன்று வந்து கிரீட் தீவு ஸோ ரெண்டு இடத்துல வந்து காலை போர் பற்றின செய்திகள் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்களாம் ஓகே அந்த ரெண்டு இடத்தையும் பார்த்து வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கோவூரி சங்கன் கருவுத்துறையில் எருது விளையாடிய பட்டான் சங்கன் மகன் பெரிய பயலு நட்டா கல்லு ஓஹோ அவருக்கு வந்து கல்லு நட்டுருக்காங்க ஸோ அது வந்து யாருக்கு வந்து நடுக்கல் நட்டுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் கோவூரி சங்கன் கருவுத்துறையிலே எருது விளையாடிய பட்டான் சங்கன் மகன் பெரிய பாயலு நட்டக்கல்லு என்பது அந்த நடுக்கல் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஏறு தழுவியிருப்பாங்க ஒருத்தர் யாராவது மரணம் அடைஞ்சிருக்கலாம் இல்லைனா அதில் சிறப்பிச்சு வெற்றி பெற்றிருக்கலாம் அதனால் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கருந்துறை என்னும் ஊரில் எருத்தோடு போராடி இது பாருங்க இறந்து பட்டவனாகிய சங்கன் என்பவனுக்கு அவனுடைய மகன் பெரிய பயல் எடுத்த நடுக்கல் என்பது இதன் பொருள் ஸோ அவங்களுடைய அந்த பழைய தமிழில் கொடுத்துட்டாங்க நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒன்று அதில் வின் பண்ணியிருந்தால் போ நடுக்கல் மாதிரி நடுவாங்க அப்படி இல்லையா அதில் ஏதாவது ஒரு போர்லேயோ ஏதாவது ஒரு விபத்துலேயோ இறந்துருந்தால் நடுக்கல் நடுவாங்க ஸோ அது ஒரு வழக்கம் உண்டு ஸோ நடுக்கல் வந்து யார் யாருக்கு நட்டது அந்த அப்பாவுக்கு வந்து அந்த பையன் நட்டிருக்கான் ஸோ பெரிய பயல் எடுத்த நடுக்கல் ஸோ அவர் நட்ட நடுக்கல் அது என்பது இதன் பொருளாகும் ஸோ கருக்கியில் பாறை ஓவியம் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து கூறிய கொம்பு கூறிய கொம்புகளும் சிலிர்த்த திமிங்களும் கொண்டு மூன்று எருதுகளை பலர் கூடி விரட்டுவது போன்ற பண்டை ஓவியம் நீலகிரி மாவட்டம் ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து ஒரு காலையை வந்து அளக்கிற மாதிரி ஒரு ஓவியம் அது வந்து எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்பாங்க நீலகிரி மாவட்டத்தில் கோத்தகிரி அருகே உள்ள ஸோ நம்ம தெரியும் கோத்தகிரி இப்போ ஒரு நல்ல ஹில் ஸ்டேஷன் அது அருகே உள்ள கறிக்கையூரில் காணப்படுகிறது எந்த ஊர் கறிக்கையூர் ஸோ இதுதான் அது திமிலுடன் கூடிய காலை ஒன்றை ஒருவர் அடக்க முயல்வது போன்ற ஓவியம் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி ஸோ நிறைய படத்தில் பார்த்தாச்சு உசிலம்பட்டி ஸோ உசிலம்பட்டி அருகே கல்லூத்து என்னப்பா தன்னூத்து கிராமம் மாதிரி கல்லூத்து போல இது கல்லூத்து மேட்டுப்பட்டியில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் மயிலாடும் பாறை அருகே சித்திரக்கல் புடவில் சித்திரக்கல் புடவில் சித்திரக்கல் புடவில் வார்த்தை பார்த்துங்க என்ற இடத்தில் திமிலுடன் கூடிய காலை ஓவியம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஸோ திமிலுடன் கூடிய காலை ஓவியம் வந்து கண்டறியப்பட்டுள்ளதாம் ஓகே அதாவது இது என்னன்னா இந்தந்த இடத்துலாம் இந்த ஓவியங்களோ இந்த நடுக்கோளோ கண்டறியப்பட்டது அப்படின்றதுக்கு ஒரு சான்றிதழாக இருக்கு ஸோ ஏறு தழுவுதல் நாங்கள் அப்பத்திலேருந்தே பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத ஸோ நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னா அது என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எந்த ஊரில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுதான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் சிந்துவெளி நாகரிக வரலாற்றிலே காலை முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன ஓகேவா இம்மக்கள் காலையை தெய்வமாக வழிபட்டதை அகழ்வாயில் கிடைக்கப்பட்ட சான்றிதழ் வாயிலாக அறியோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சிந்து சமூகில வந்து நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோமோ அதே அளவுக்கு வந்து பேஸ்டலைசேஷன் அதாவது இந்த ஆடு மாடு மேய்க்கிறாங்களே மாடு மேய்த்தல் இதை வந்து நம்ம வந்து ரொம்பவே ப்ரிவிலேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நாடோடி மக்கள் அப்படின்ற போது ஸோ சிந்துவேலி அகழ்வையில் கண்டறியப்பட்டுள்ள மாடு தழுவும் கல்முத்திரை ஒன்று தமிழர்களின் பண்பாட்டு தொல்லியல் அடையாளமாக ஏறு தழுதலை குறிப்பதாக ஐராவத மகாதேவன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கேரக்டர் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஐராவதன் மகாதேவன் ஸோ இவர் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து விஆர்எஸ் வாங்கிட்டு வந்து தான் வந்து இப்போ நம்ம ஊரில் இங்கே தேனி பக்கத்தில் தருமபுரி பக்கத்தில் நிறைய அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு ஸோ ஐராவத மகாதேவ் விஆர்எஸ் வாங்கிட்டு வந்து இந்த அளவுக்கு தமிழுக்கு வளர்த்துருக்காரு பண்பாட்டு அடையாளம் ஸோ ஏறு தழுதல் வந்து முல்லை நிலத்து மக்களின் அடையாளத்தோடும் மருத நிலத்து வேளாண்மை குடிகளின் தொழில் உற்பத்தியோடும் பாலை நிலத்து மக்களின் தேவைக்கான போக்குவரத்து தொழிலோடும் பிணைந்தது ஸோ அதாவது என்ன சொல்லுறாங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லா நிலத்தோடும் ஒரு க கம்பைண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து ஏறு தழுவுதல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதுவே வேளாண் உற்பத்தியின் பண்பாட்டு அடையாளமாக நீட்சி அடைந்தது அதில் முக்கியமானது நமக்கு எப்படின்னா வேளாண் இது தான் அதாவது மருதம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஃபெஸ்டிவல்லே மாட்டு பொங்கல் ஒன்று கொண்டாடுறோம் ஓகே ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ரொம்ப ஒரு ஒரு லைன் பை லைனாலாம் போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது மாடுகளை குளிப்பாட்டி கொம்புகள் மீது சீவி அதெல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது பூ மாலை ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஸ்டினாக வரப்போகிறது கிடையாது நீங்கள் எப்படி அதை மாடை குளிப்பாட்டுவீங்களா அந்த மாதிரி கேட்க போகிறது கிடையாது உங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் 
அதாவது ஏறு தழுவுதல் வந்து தமிழ்நாட்டில் வேற வேறு பேரில் கூப்பிடுவாங்க அது என்னென்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வகையில் வந்து ஏறு தழுவுவாங்க ஒருத்தவங்க வந்து கொம்பு வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிடிக்கணும்னு வாங்க அந்த மேலே இருக்க இதுவை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பிடிச்சிட்டு ஹோல்ட் பண்ணிட்டே போனோம் நாங்கள் ஒருத்தவங்க மஞ்சு விரட்டணும் ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு ஸ்லாங்கில் இருக்கும் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மாடு பிடித்தல் மாடு அணைத்தல் மாடு விடுதல் மஞ்சு விரட்டு வேலி மஞ்சு விரட்டு எருது கட்டி காலை விரட்டு ஏறு விடுதல் சல்லிக்கட்டு ஸோ ஜல்லிக்கட்டு இதில் கூட பாருங்கள் ஜா வரல நம்ம வடமொழி சொல்ல நீக்கணுன்றது சல்லிக்கட்டு ஓகே ஏறு தழுவதும் தமிழர் அறமும் மேலை நாடுகளில் குறிப்பாக தேசிய விளையாட்டாக காலை சண்டையை கொண்டிருப்பது ஸ்பெயின் நம்ம இந்த கந்தசாமி படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்பெயினில் போயிருக்கும்போது இந்த காலை அப்படி வச்சு செவப்பு கலரில் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க காலை அப்படி துரத்துட்டு சைடில் விடுமே அந்த இது தான் சொல்கிறாங்க காலையை கொன்று அடக்குபவனே வீரனாக கருதப்படுவேன் ஸோ அதில் காலை சண்டையே வரும் புரியுதுங்களா அதில் வந்து எப்படின்னா அந்த காலையை கொண்ணுன்னும் கொண்ணோன்னா வீரன் அப்படின்னு கருதுறாங்க விளையாட்டில் ஆயுதங்களை பயன்படுத்தவும் உண்டு காலையில் கொள்றதுக்கு வந்து ஆயுதங்களும் பயன்படுத்தலாம் புரியுதுங்களா இது வந்து மேலை நாட்டு காலை விளையாட்டு இது வந்து தமிழகம் ஏறு தழுவுதல் ஸோ நம்ம வந்து அப்படியே நம்ம வந்து மாடை வந்து சாமியா பார்க்குறோம் மனுஷனை கூட சில நேரம் திட்டுவோம் கிராமத்து சைட்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா மாடுகளை வந்து தெய்வமாக பார்க்குறாங்களாம் ஸோ காலையை அடக்கும் வீரன் வென்றாலும் தோற்றாலும் ஆட்டத்தின் முடிவில் அந்த காலை சில நாட்டு விளையாட்டுகளில் கொல்லப்படுவதும் உண்டு சில இதில் வந்து ஜெயிக்குதோ தொகுதோ அந்த காலையை வந்து கொண்டுடுவாங்க சில நாடுகளெல்லாம் மேலை நாடுகளில் ஆண்டு முழுவதும் நடத்தப்படும் காலை விளையாட்டு மனிதனுள் ஒழித்திருக்கும் வன்மத்தையும் போர் வெறியையும் வெளிப்படுத்துவதாக இருக்கிறது ஸோ அது வந்து நம்மளுடைய வன்மத்தை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கான் எங்கள் மேலை நாடு அதாவது வெளிநாடுகளில் நடத்துறது அதே தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் ஏறு தழுதலில் பார்த்தீங்கன்னா காலை அடக்குபவர்கள் வந்து ஆயுதத்தை கண்டிப்பாக பயன்படுத்தக்கூடாது சரி இதை ஆயுதத்தெல்லாம் பயன்படுத்தினா பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க நிகழ்வின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் காளைகளுக்கு வழிபாடு செய்வார் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி காளைக்கு ஒரு பூஜையை போட்டுருவாங்க முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் காளைக்கு ஒரு பூஜையை போட்டுருவாங்க எவராலும் அடக்க முடியாத காளைகளும் உண்டு எனவே காளைகளுக்கு வெற்றி பெற்றதாக கரு கரெக்டாக பொங்கல் முடிஞ்சு மாட்டு பொங்கல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அழகாநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும் கரெக்டாக லைவ்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த நியூஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் வந்து பாருங்க மாடு வெற்றி பெற்றது மாடு பிற வீரர் வெற்றி பெற்றார் அந்த வாய்ஸு நல்லா இருக்கும் அதை சொல்லி அவங்க வந்து அந்த பரிசு வாங்கிட்டு போற சீன்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஓகே புதுசாக பார்க்குறவங்க அடுத்த வாட்டி மிஸ் பண்ணுறாதீங்க நம் கடமை அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க தமிழர்களின் பண்பாட்டு திருவிழாக விளங்கும் ஏறு தழுதல் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக தொன்மையானது ஸோ அவ்வளோ வருஷம் தொன்மையானது நம்மளுடைய கல்ச்சர் ஓகேங்களா பண்டைய வீர உணர்வை நினைவூட்டும் ஏறு தழுதல் விலங்குகளை முன்னிலைப்படுத்தும் வழிபாட்டையும் இயற்கை வேளாண்மையும் வலியுறுத்தும் பண்பாட்டு குறியீடாகும் நம் முன்னோரின் இத்தகைய பண்பாட்டு குறிகளை பேணி பாதுகாப்பது நம் ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு காமனான கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் என்ன சொல்லணும் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தேவை கிடையாது இதில் இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ்டாக என்னென்ன வருதோ நீங்கள் அதை மட்டும் பார்த்தாலே போதும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சாட்டன்ஸ் விட்டு அங்கங்கே நிறுத்தி நிறுத்தி ஒன்று ஒன்று சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதிலேயே ஸ்கிப் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க நான் சொன்னதுலேருந்து ஸ்கிப் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க நானே வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணி இதெல்லாம் படித்தா போதும் அப்படின்னு செக்ரிகேட் பண்ணி தனித்தனியாக உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன் சில லெசன்ஸ் வேறு வழியே கிடையாது எங்கேருந்து கேட்பானே தெரியாது ஜட்ஜ் பண்ணவே முடியாதுன்றப்ப ஃபுல்லாக படிச்சுதான் ஆகணும் நெக்ஸ்ட்டு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று எதையுமே நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ண முடியாது பாடல் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இல்லைனாலும் பொருள் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டு நீங்கள் சொல்லும் பொருளும்லாம் எதையுமே விட முடியாது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று மணிமேகலை எழுதுனது யார் சீத்தலை சாத்தனார் ஏற்கனவே அவரை பற்றிலாம் லைட்டாக பார்த்துட்டோம் நம்ம இருந்தாலும் அஸ்ட் ஆசிரியர் குறிப்பு நூல் குறிப்பு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாடலை பார்த்துருவோம் பாடலையும் நான் ஒரு தடவை ஓரளவு ரீட் பண்ணிவிட்டு பொருள் வந்து உங்களுக்கு பொறுமையாக சொல்கிறேன் என்ன டெக்னாலஜியோ ஓகே ஸோ நூல் வெளி கொடுத்துட்டாங்க தொடர்நிலை செய்தி வரிசைகளில் இரட்டை காப்பியம் ஆல்ரெடியே சொல்லியாச்சு இரட்டை காப்பியம் சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இரண்டும் தமிழ் மக்களின் வாழ்வியலை அதாவது எந்த ஒரு அரசரையோ எந்த ஒரு மன்னரையோ குறுநில மன்னராக இருக்கட்டும் இல்லை வள்ளலாக இருக்கட்டும் யாரையுமே குறிப்பிடாமல் கடவுளை யாரையும் குறிப்பிடாமல் ஒரு பொது மக்களுடைய காப்பியமாக எடுத்துகிட்டு போனது சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் அதனால தான் வந்து இது மக்கள் காப்பியம் சொல்கிறோம் பொது மக்கள் காப்பியம் இரட்டை காப்பியம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறோம் ஸோ சொல்லும்
பண்பாட்டு கூறுகளை காட்டும் தமிழ் காப்பியம் இக்காப்பியம் சொற்சுவையும் பொருட்சுவையும் இயற்கை வருணங்களையும் நிறைந்துள்ளது பௌத்த சமய சார்புடையது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் பௌத்த மதம் ஸோ புத்திஸ்ட் மதத்தை சார்புடையது கதை அடிப்படையில் மணிமேகலையை சிலப்பதிகாரம் தொடர்ச்சி என கூறுவர் அதாவது சிலப்பதிகாரம் இருக்கும் அதை இதுவும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கண்ணகி கோவலன் இருப்பாங்க மாதவிக்கு பிறந்த மகள் மாதவிக்கும் கோவலனுக்கும் பிறந்த மகள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிமேகலை ஸோ அதோட கதை கண்டினியூவேஷனாக தான் வந்து மணிமேகலை இருந்திருக்கு சிலப்பதிகாரத்தோட கண்டினியூவேஷனாக அதனால தான் இது இரட்டை காப்பியம்னே சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் முப்பது காதைகளாக அமைந்துள்ள மணிமேகலின் முதல் காதையே விழாவரை காதை ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து காதையாக பிரிச்சிருப்பாங்க புரியுதுங்களா இதை காதையா பிரிக்கும் போது முப்பது காதையில முதல் காதையா அமையறது வந்து விழாவரை காதை என்ன கதை விழாவரை காதை சோ முப்பதாவது காதை பவித்திர காதை சம்திங் வரும் அதே போல வந்து மணிமேகலை காப்பியத்தை இயற்றியவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கூலவாணிகன் சீத்தலை சாத்தனார் ஸோ கூலவாணிகன் இந்த தானியம் விற்கவராக இருக்கவர் கூலனா தானியம் விற்பவர் ஸோ வாணிகம் செய்கிறாங்க ஸோ சீத்தலை சாத்தனார் அவர் சாத்தன் என்பது இவரது இயற்பெயர் சாத்தன்றது தான் அவருடைய இயற்பெயர் இவர் திருச்சி பள்ளியில் சேர்ந்த சீத்தலை என்னும் ஊரில் பிறந்து மதுரையில் வாழ்ந்தவர் என்று கூறுவார் ஸோ அவர் பிறந்த ஊர் பார்த்தீங்கன்னா சீத்தலை ஸோ அதனால வந்து சீத்தலை சாத்தனார் அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க கூலவாணிகன் ஸோ கூலம்னா தானியம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் செய்தவர் அதில் வந்து வாணிகம் செய்தவர் இக்காரணங்களில் இவர் மதுரை கூலவாகன் சீத்தலை சாத்தனார் அப்படின்றதுனால வளர்ந்த ஊர் மதுரை பிறந்த ஊர் சீத்தலை அவர் பண்ண தொழில் கூல வாணிகம் அவருடைய இயற்பெயர் சாத்தன் மொத்தத்தை சேரு மதுரை கூல வாணிகம் சீத்தலை சாத்தனார்னு வச்சுட்டாங்க என்று அழைக்கப்பட்டது சிலப்பதிகாரம் இயற்றிய இளங்கோவடிகளும் இவரும் சமகாலவர் என்பர் தண்டமிழ் ஆசான் சாத்தன் நன்னூர் புலவர் என்று இளங்கோவடிகள் சாத்தனாரை பாராட்டியுள்ளார் இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆல்ரெடி இப்போ நடந்த குரூப் டூ நிறைய எக்ஸாம்ஸில் இது கேட்டுட்டாங்க இருந்தாலும் பார்த்துக்கோங்க என்னப்பா கிரிக்க முடில ஆ கிரிக்கிட்டேன் தண்டமிழ் ஆசான் சாத்தன் நன்னூர் புலவன் என்று யார் யாரை சொன்னது சீத்தலை சாத்தனாரை பார்த்து இளங்கோவடிகள் சொன்னது ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் சமகாலத்து போலவர் இந்த கதையே வந்து சிலப்பதிகார கதையை வந்து சீத்தலை சாத்தனார் தான் சொல்லுவார் இளங்கோவடிகளை பார்த்து அடியை அடியை நீரே அருள்வாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் இவரை பார்த்து சொல்ல இவரும் வந்து சிலப்பதிகாரத்துக்கு லைன்லாம் எழுதி கொடுத்து இவர் முன்னாடி தான் வந்து அரங்கேற்றம் செய்வார் யார் இதுவும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் பழைய வீடியோஸ் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் பட் புதுசாக பார்க்குறவங்க திரும்பவும் சொல்கிறேன் இளங்கோவாடிகள் வந்து சீத்தனை சாத்தனார்ட்ட வந்து அவர் முன்னணியில் தான் வந்து அரங்கேற்றம் பண்ணுவார் எதை சிலப்பதிகாரத்தை இப்போ இது மாதிரி எழுதிட்டு சொல்லி ஒரு சபையில் வந்து அரங்கேற்றம் பண்ணுவார் அதே மாதிரி சீத்தலை சாத்தனார் என்ன பண்ணுவார் மணிமேகலை ஏற்றி முடித்தோடனே இளங்கோவடிகளை முன்னணியில் தான் வந்து அரங்கேற்றம் பண்ணுவார் ஓகேங்களா இது போதுன்னு நினைக்கிறேன் இதுலேயே நல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க ஏன்னா லோவர் புக்ஸில் வந்து அந்தளவுக்கு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நான் அதுக்காக எல்லாத்தையும் சேர்த்தே சொன்னேன் அப்போவே அது நமக்கு இப்போ யூஸ் ஆகுது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் வேகமாக போகிறோம் ஓகே மனப்பாட பாட்டு கிடையாது நீங்கள் ரொம்ப ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் நான் படிக்கிறேன் பட் ஆனால் இதோடைய மீனிங்கு சொல்லும் பொருளும் அதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு பார்த்துக்குங்க விழாவரை காதை ஸோ முதல் காதை முப்பது காதையில் முதல் காதை வந்து விழாவரை காதை ஏற்கனவே சொல்லிட்டு அது என்னென்னு பார்த்துருவோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துருவோம் இது ஒன்றும் இல்லை அவங்க போகிறாங்க அந்த விழாவில் யார் கலந்துக்கிறா அந்த விழா எப்படி துவக்குறாங்க அந்த விழாவில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு அந்த விழாவை குறிப்பிட்டு சொல்கிறது தான் விழாவரை காதை ஒரு விழா நடக்க போகுது மணிமேகலை போகிறாங்க அந்த இடத்துல வந்து அந்த விழாவில் யார் யாரெல்லாம் கலந்துக்க போகிறா அந்த லிஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் விழா க நடக்கிறதுனால எப்படி அந்த இடத்த ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் அங்கே என்ன நடக்குது பட்டிமன்றமாக இல்லை என்ன நடக்குது அப்படின்றது தான் வந்து விழாவர கதை இதில் வந்து மெய்த்திறம் வழக்கு நன்பொருள் வீடெனும் ஈத்திறன் தத்தம் இயல்பினிற் காட்டும் சமய கணக்கரும் தந்துரை போகிய அமைய கணக்கரும் அகாலராகிய ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் சமய கணக்கர்னா யார் அமைய கணக்கர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கீழே கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு லிஸ்ட்டாக சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் இவங்களாம் வராங்க தோரண வீதியும் அதெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த எப்படி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க தோரண வீதியும் தோம் ஆறு கோட்டையும் பூரண கும்பமும் போலம்ப நிலைக்கும் பாவை விளக்கும் பல உடமும் பரப்புமின் காய்குலை கமுகும் வாழை வஞ்சியும் பூக்கொடி வள்ளியும் கரும்பும் நடுமின் சொல்ல மாதிரி தெரிஞ்சிச்சா எப்படி அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு ஸோ பாவை விளக்கு அப்புறம் பூக்கொடி ஸோ தோரண வீதி எப்படி இதெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பத் பத்தி வேதிகையை பசும்பொன் துணந்து முத்து தாமம் முறையோடு நோ
கதலிகை கோடியும் கால் ஒன்று விலோதமும் அதாவது பழைய இடத்துல கிளியர் பண்ணிட்டு புதுசா அந்த இடத்துல புதுசா மண்ணு கொட்டி ரெடி பண்றாங்க மதலை மாழமும் வாயிலும் சேர்த்தும் இது வரைக்கும் ஒரு சான்ஸா எப்படி ரெடி பண்ணாங்க அப்படின்றத பாத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் தன்மணர் பந்தமும் தாழ்த்தறு போதியிலும் புண்ணிய நல்லூரை அறிவீர் பொருந்துமின் ஓட்டி ஒட்டிய சமயத்து உருப்பொருள் வாதிகள் பட்டி மண்டபத்து பாங்கிற்கு ஏறுமின் ஸோ பட்டி மண்டபம் அது ரிலேட்டடா பேசுறாங்க பற்றா மாக்கள் தம்முடன் ஆயினும் செற்றமும் காலமும் செய்யாத அகலுமின் வெண்மணர் குன்றமும் விரிப்புஞ்சோலையும் தன்மணல் துரத்தியும் தாழ்ப்பு துறைகளும் தேவரும் மக்களும் ஒத்துடன் திரித்தரும் நாளேழ் நாளிருனும் நன்கறிந்திரு என என ஒளிருவால் மறுவனன் தேரும் மாவும் களிரும் சூழ்த்தர கண்முரசு இயம்பி பசியும் பிணியும் பகையும் நீங்கி வசியும் வளனும் சுரக்க என வாழ்த்தி அணிவிழா அறைந்தவன் அகனர் மருங்கேன் கரந்துரு எய்திய கடவுளாரும் பரந்தொரு ஈண்டிய பாடை மாக்களும் ஐம்பெரும் குழவும் எண்பெரு ஆய்வும் இது இதோட சேர்ந்துருக்கணும் நான் கவனிக்காம போயிட்டேன் வந்தோருக்கு குழி வான்மதி தன்னுள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு மூணு நாலு சான்ஸாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு யார் வந்தாங்க என்னென்ன யார் வராங்க அது எப்படி ரெடி பண்ணாங்க அங்கே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஸ்டான்ஸா சான்ஸாவாக பார்த்துக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்திரா விழாவை காண வந்தோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஏற்கனவே கொடுத்த மாதிரி தான் யார் யார் வந்தாங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு உயர் உடைய புகார் நகரில் மெய்ப்பொருள் உணர்த்தும் உலகியல் தத்துவம் வீடு பெரு ஆகிய பொருட்களை அவரவர் இயற்கை தன்மைக்கு ஏற்ப விளங்குபவராகிய சமயவாதிகள் குடியிருக்கின்றனர் ஸோ யார் இருக்கா சமயவாதிகள் மெய்ப்பொருள் உணர்த்து இந்த உலகத்துக்கே மெய்ப்பொருள் உணர்த்து வீடு பேரு ஆகிய பொருள்களை அவரவர் இயற்கை தன்மைக்கு ஏற்ப விளக்குபவராகிய அதாவது முற்றும் தொடர்ந்த அந்த முனிவர் அந்த சமயவாதிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்காங்க தமது நெறியில் சிறந்தராக விளங்கும் காலத்தை கணக்கிட்டு சொல்லும் காலக்கணிதரும் ஸோ யாரு காலக்கணிதர் அவருடைய இதுல அவரோட நெறியில அவரு கரெக்டா இருக்காரு காலத்தை கரெக்டா கணக்கிட்டு சொல்லும் காலக்கணிதர் அவர் இருக்கார் ஸோ எத்தனை பேர் சமயவாதி காலக்கணக்கர் அவங்க சொல்லி என்னென்னலாம் எப்படி இது எப்படி கேட்பாங்க இதில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இதில் யார் இல்லை விழா வரை காதையில் இல்லை இதில் யார் இருந்தா அந்த மாதிரி ஆடு ஒன் அவுட் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ பார்த்துங்க இந்நகரை விட்டு நீங்காதவராய் தம் தேவருடைய மறைந்து மக்கள் உறவில் வந்திருக்கும் கடவுளரும் கடவுள் வழி வாணிகம் செய்து அதாவது கடவுளரும் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கடல் வழிய வாணிகம் செய்து பெரும் செல்வம் காரணமாய் புகார் நகரில் ஒன்று திரண்டு இருக்கும் பல மொழி பேசும் அயல் நாட்டு குழுமியங்களும் வாணிகம் செய்கிறாங்களே ட்ரேடர்ஸ் கடல் வழியாக ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அவங்கெல்லாம் பல நாட்டிலேருந்து வந்திருப்பாங்க அயல் நாட்டவர்கள்லாம் இருக்காங்களா அவங்களாமும் வந்திருக்காங்களாம் ஒன்றும் சொல்லலை இன்னும் வேறு யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது கா காலக்கணிதர் வந்தார் சமயவாதி வந்தார் கடவுள் வகையவர் வந்தார் அயல் நாட்டினர்கள்லாம் வந்தாங்க அப்புறம் கடல் வழி வாணிகம் பண்ணுறவங்கலாம் வந்தாங்க எதுக்கு வராங்க அந்த விழாவுக்கு வராங்க அதுதான் அந்த விழா வரை கதை ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணி தேவையில்ல அப்புறம் அரசர்க்குரிய அமைச்சர் குழுவாகிய அப்புறம் எப்படி இருந்தாலும் நாடுன்னு இருந்தால் அரசர்னு இருப்பான் அவங்களுக்கு அரசர் இருந்தால் ஒரு அமைச்சர்னு இருப்பாங்க ஸோ அந்த அமைச்சர் குழு ஐம்பெருங்குழு எண்பே எண்பேராயத்து சேர்ந்தவர்களும் அரசவையில் ஒன்று திரண்டனர் ஸோ இவங்க எல்லாரும் ஒன்று திரண்டுறாங்க யாரு ஐம்பெருங்குழு ஐம்பெருங்குழுல யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்றது நான் கீழே சொல்றேன் அதே மாதிரி போல என் பேராயத்து ஸோ என் பேராயத்துல யார் யார் இருக்காங்கன்றது கீழே ஒரு பாக்ஸ்ல இருக்கு நான் அதையும் உங்களுக்கு சொல்றேன் பட் இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த லிஸ்ட்டில் யார் யார் இருக்கா கணக்காயர் இருக்கிறாரா ஒற்றர் இருக்கானா தூதன் இருக்கானா அதெல்லாம் ஒரு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும் அதில் யார் யார் இருக்கா அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் வந்திருக்காங்க அந்த இடத்துல திரண்டு இருக்காங்க அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு லைனு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்க தோரண வீதியும் அந்த ஆரம்பிச்சது இல்லையா அந்த இது தான் விழா முன்னேற்ற பாடுகள் பற்றி அறிவித்தல் தோரணம் கட்டி தெருக்களிலும் குற்றமில்லாத மன்றங்களிலும் பூரண கும்பம் பொற்பொலிகை பாவை விளக்கு மற்றும் பல வகையான மங்கள பொருள்களை முறையாக அழகுபடுத்தி வையுங்கள் ஸோ தோரண வீதி எல்லாம் கட்டி ரெடி பண்ணி வைங்க தோரணம் கட்டி பூரண கும்பம் வச்சு பாவை விளக்கு ஏற்றி ஸோ பல வகையான மங்கள பொருட்களை இந்த மஞ்சள் அதெல்லாம் வச்சு ஸோ ஓரளவுக்கு ரெடி பண்ணி நல்லா அழகாக வைங்க குலை முற்றிய பாக்கு மரத்தை 
குலை முற்றிய பாக்கு மரத்தை வாழை மரத்தையும் ஸோ பாக்கு மரத்தையும் வாழை மரத்தையும் வஞ்சி கொடியையும் வஞ்சி கொடியையும் பூங்கொடியும் கரும்பையும் இது எல்லாத்தையும் நட்டு வையுங்கள் இது எல்லாத்தையும் அந்த இதில் ஓரமாக நட்டு வைங்க எதை வாழை மரத்தை குலை முற்றிய பாக்கு மரத்தை கரும்ப பூங்கொடிய வஞ்சி கொடிய இது எல்லாத்தையும் நட்டு வைங்க வீடுகளின் முன் தெரு திண்ணையில் வரிசை வரிசையாக இருக்கும் தங்க தூண்களிலே முத்து மாலையை தொங்க விடுங்கள் அதாவது இங்கெல்லாம் திண்ணை கிடையாது இதை நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நம்ம இங்கெல்லாம் திண்ணை கிடையாது ஊர் சைட்லாம் எல்லா இடத்துலையும் திண்ணை இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துலாம் வந்து முத்து மாலைகளை வந்து தொங்க விடுங்க இந்த அளவுக்கு அலங்காரம் பண்ணி ரெடி பண்ணுங்க நம்ம ஊரில் விழா இருக்கு விழாக்கள் நிறைந்த இம்மூதூரின் தெருக்களிலும் மன்றத்திலும் பழைய மணலை மாற்றி அதான் பழம பழமணல் போற்றி புது மணல் ஏற்றி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா புதிய மணலை பரப்புங்கள் துகில் கொடிகளையும் கம்புகளில் கட்டி கொடிகளையும் பெரிய மாடங்களிலும் மாடங்களிலும் வாயில்களிலும் சேர்த்து கட்டுங்கள் பு பழைய மணல்லாம் எடுத்துட்டு புது மணலை போடுங்க துகில் கொடியும் கம்புகளையும் கட்டி ஒரு பெரிய மாடங்களையும் வாயில்களையும் சேர்த்து கட்டுங்கள் இது எல்லாத்தையும் ஃப்ரண்ட்ல அப்படியே சேர்த்து கட்டுங்க அப்படின்றாங்க இது ரொம்ப ஏன் இம்பார்ட்டன் ரொம்ப சில்லியா தான் இருக்கு நம்ம அதுவும் இது கம்பேர் பண்ணுவோம் இது வந்து மணிமேகலையில இருக்கு ஸோ மணிமேகலை எல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து இதுல இருக்கு சிலபஸ்ல இருக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் சிலபஸ்ல இல்லாதது கூட ஓரளவுக்கு காமனா இன்ஃபார்ம் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஆனா சிலபஸ்ல இருக்கிறது வந்து அவன் எப்படி வேணா டிஸ்ட் பண்ணி கேட்டுருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்க பார்த்து தான் ஆகணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க பட்டிமன்றம் ஏருமின் நான் தான் சொன்னேன் அடுத்ததுல பட்டிமன்றம் வந்துச்சு ஒரு டைலாக் குளிர்ந்த மணல் பரப்பிய பந்தல்களிலும் மரங்கள் தாழ்ந்து நிழல் தரும் ஊர் மன்றங்களிலும் நல்லா அதான் நல்லா ஆலமரமா நல்லா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் பற்றி சொற்பொழி வாற்றுவார்கள் அவரவர் சமயத்திற்கு உரிய உட்பொருள் இருந்து வாதித்தோடு பட்டி மண்டப முறைகளையும் தெரிந்து வாதித்து தீர்வு காணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் அந்த பாக்ஸ் வந்து கடைசியாக எடுக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு எடுக்கிறேன் சொல்லும் பொருளும் அந்த பாக்ஸ் நான் கடைசியாக எடுக்கிறேன் மாறுபாடு கொண்ட பகைவர்களிடம் கூட கோபமும் பூசலும் கொள்ளாது இப்போ நம்ம ஒன்று பேசும்போது எது பட்டிமன்றம்னா எதிர்த்து பேச இன்னும் அந்த ஆப்போசிட் தலைப்பில் இருந்து வேற ஒருத்தவங்க வருவாங்க அவங்கள்ட்ட கூட கோபமாக பேசாதீங்க கோபமும் பூசலும் கொள்ளாது அவர்களை விட்டு விலகி நில்லுங்க அவங்கள விட்டு விலகி நில்லுங்க உங்களோட திங்கிங் ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் உங்களோட வச்சுட்டு உங்களுடைய கருத்து என்னவோ சொல்ல அவன் ஒன்று பேசுறான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஏட்டிக்கு போட்டி அவன் பேசிட்டு இருக்காங்க இதுங்க வெண்மையான மணல் குன்றுகளிலும் மலர் செறிந்த பூஞ்சோலைகளிலும் குளிர்ந்த ஆற்றுக்குறைகளிலும் மரக்கிளைகளிலும் நிழல் தரும் தண்ணீர் துறைகளிலும் விழா நடைபெறும் ஸோ இந்த விழா வந்து கொஞ்சம் குளிர்ந்த இடம் கொஞ்சம் மரக்கிளையெல்லாம் இருந்து கொஞ்சம் நேரம்லாம் கொஞ்சம் ஜம்முன்னு இருக்கணும் இடம் வேற ஒன்றும் கிடையாது அந்த இருபத்தெட்டு நாள்களிலும் தேவரும் மக்களும் ஒன்றுபட்டு மகிழ்வுடும் உலாவி வரும் என்பதை நன்கு அறியுங்கள் ஸோ அப்போ பார்த்துங்க எத்தனை நாள் இருபத்தெட்டு நாள் அந்த லாஸ்ட் நாளையும் சேர்த்து இருபத்தி ஏழு சொல்லுவாங்க இருபத்தெட்டு அந்த லாஸ்ட் நாளையும் சேர்த்து இருபத்தெட்டு நாள் வரும் அந்த நாள் வந்து தேவரும் மக்களும் வந்து ஒன்றுபட்டு வாழ்வார்களாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒளி வீசும் வாலேந்திய காலாட்படையினரும் அதாவது காவல் ட்ரீ படை சொல்றோம்ல கேல்ட்ரியா நடந்து போய் சண்டை போடுவாங்களே அவங்களும் தேர் படையினரும் குதிரை படையினரும் யானை படை அதாவது எதிர்க்க எல்லா படையும் சொல்லிட்டாங்க யானை படை கரிப்படை அப்புறம் நான் பரிப்படை ஸோ அதையும் சூழ்ந்து வர அகன்ற முரிசினை அறைந்து பசியும் நோயும் பகையும் நீங்கி மழையும் வளமும் எங்கும் பெறுவதாக என வாழ்த்து மேற்கொண்டு செய்களை செய்திகளை நகருக்கு முரசுவோம் அறிவித்த நான் அவங்க எல்லாரும் வராங்க சரிங்களா ஓகே ஐம்பெருங்குழு ஆல்ரெடி நீங்க இதெல்லாம் படிச்சதா தான் இருக்கும் அதை பத்தி நான் நீங்க இப்பதான் படிக்க போறீங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் பட் இருந்தாலும் படிச்சதை திருப்பி படிக்க நமக்கும் ஒரு கடுப்பா தான் இருக்கும் கேட்டுங்க காதாலேயாவது கேட்டுட்டுறீங்கன்னா உங்களுக்கு அது மனசுல நின்றுகிட்டே இருக்கும் இப்ப எப்படி நம்ம எம்பி த்ரீல வர பத்து வர ரெண்டாயிரம் பாட்டு மனப்பாடமா தெரியுது ஆனா திருக்குறள் ரெண்டு அடி அது நமக்கு தெரியலன்றுமே ஏன்னா எம்பி த்ரீ பாட்டு டெய்லி நம்ம காதல் ஹெட்செட்ல போட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அது தண்ணியும் மீறி மனசுல பதிஞ்சிடும் திருக்குறள் நீங்க அப்படியே போட்டு கேட்கறீங்க அந்த மாதிரிதான் இதை நீங்க கேட்டுக்குங்க உங்க மனசுல பதிஞ்
நான் எனக்கும் சொல்ல வரல நீங்க ஒரு மேக்ஸே பாக்குறீங்க மேக்ஸே புரியலாம் கூட சரி அது எப்படி ஸ்டெப்ஸ் போடுறாங்க இது எப்படி அடுத்து வருது இதெல்லாம் கேட்டு வச்சுங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி நேற்று ஒருத்தன் கேட்டிருந்தீங்க மேக்ஸ் போடுவீங்களான்னு நான் வேற ஒரு ஸ்டாஃப் கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து மேக்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நான் தமிழ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஏன்னா நமக்கும் மேக்ஸுக்கும் ரொம்ப தூரம் நான் அதையும் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் நான் வந்து மேக்ஸ் எடுக்க மாட்டேன் நான் அடுத்து ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் எடுக்கிற ஐடியா தான் இருக்கு ஏன்னா பாலிட்டி ஐஎன்எம் அதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எடுத்துருவேன் பட் வந்து மேக்ஸுக்கும் நமக்கும் ரொம்ப தூரம் நம்ம வந்து தெரிஞ்ச விஷயத்தை தான் செய்யணும் தெரியாத விஷயத்தில் போயிட்டு நம்ம வந்து காலவிடக்கூடாது உங்களுக்கு வேற ஒரு நல்ல ஸ்டாப் சொல்லி அவங்க வந்து எடுப்பாங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம ஐம்பெரும் குழு பார்த்துருவோம் ஐம்பெரும் குழுவில் முதல்ல நம்ம எப்பயுமே முக்கியமாக இருக்கிறது ராஜா கருத்து அமைச்சர் ஸோ அமைச்சர் வந்துடுவார் சடங்கு செய்விப்போர் அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா சடங்கு செய்கிறவங்க தான் வந்து ரொம்ப ப்ரிவிலேஜான இருந்தாங்க ஸோ சடங்கு செய்வர் அடுத்தது படைத்தலைவர் ஸோ படைத்தலைவர் இருப்பார் ஆர்மி ஜென்ரல் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தூதர் இதெல்லாம் நான் சொன்னா அடுத்தது இவங்களாம் இருப்பாங்க உள்ள தூதர் தூது போவாங்க இல்லைங்களா இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அம்பாசிட்டர் இப்போ நம்ம ஃபாரின் அம்பாசிட்டர்லாம் சொல்கிறோம் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி அப்போ அம்பாசிட்டர் நெக்ஸ்ட் பாருங்க சாரணர் சாரணர்னா ஒற்றர் ஒற்றர்னு சொல்லுவோம் இந்த நம்ம இருபத்தி மூணாம் பூலிகேசியில் வருவார் அடே ஒற்றா அப்படின்னு வரு அந்த மாதிரி தான் சாரணர்ன்றது ஒற்றர் ஸோ இது கேள்வி கேட்டுருவாங்க ஐம்பெரும் குழுவில் இருக்கிறவங்கள லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க இல்லை ஹார்ட் ஒன் அவுட் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி கேட்பாங்க அதனால ஒரு ஒரு வேர்ட் பை வேர்டாக போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து கரணத்தியலவர் கரும விதிகள் கணக்க சுற்றம் கடைக்காப்பாளர் நகர மாந்தர் படைத்தலைவர் யானை வீரர் இவுளி மரவர் வார்த்தைகளே வந்து கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் இருக்குது ஸோ சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுங்க நகர மாந்தர் ஸோ இருக்கிற நகரில் இருக்கிற மக்கள்லாம் படைத்தலைவர் அதுலேயே வந்துருச்சு ரெண்டு யானை வீரர் போட்டுருவீங்க நம்ம குதிரை வீரர் யானை வீரர்ன்ற மாதிரி யானை வீரர் வந்துருச்சு யூலி மரவர் ஒன்று கனக சுற்றம் ஸோ கணக்கு பண்ணுறவங்க அது கரும விதிகள் கரும விதிகள் இப்போ கருமா இசை பூமராங் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த கரும விதிகளை கணக்கெடுப்பவர் கணக்கத்தியாளர் ஸோ நம்ம சிஏ மாதிரி வச்சிங்களா சிஏ முடிச்சு பண்ணுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி வச்சுங்க நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து தான் இருக்குது அது எவ்வளோ ஃபன்னியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல காமெடியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கடைசியில் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் திரும்ப திரும்ப இதை தான் நான் சொல்கிறேன் சொல்லும் பொருளும் சமய கணக்கர் அங்கே ஒன்று ஒன்றும் கொடுத்தாங்க இல்லையா அதோடைய விளக்கங்களுக்கு பார்த்துரும் சமய தத்துவவாதி ஸோ சமய கணக்கர்னால் சமய தத்துவவாதி ப பாடை மாக்கள் பாடை மாக்கள்லாம் பல மொழி பேசும் மக்கள் ஸோ பாடை மாக்கள் மாக்கள்லாம் மக்கள் அது போட்டுருவீங்க பாடைனா பல மொழி பேசுகிறவங்க பாடைனா என்ன பல மொழி பேசுகிறவங்க அப்புறம் குழி இ செயல் விசை அடைப்பிலை வந்திருக்கு ஒன்று கூடி ஸோ அளப்பிடை எடுக்கும்போது நான் எடுக்கிறேன் இதெல்லாம் ஸோ இது வந்து ஒரு அளப்பிடை வார்த்தை செயல் விசை அளப்பிடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துங்க தோம் தோம்னா குற்றம் ஸோ தோம்னா என்ன குற்றம் கோட்டி கோட்டினா என்ன மன்றம் ஸோ கோட்டினா மன்றம் புலம் புலம்னா பொண்ணு பொண்ணு புலம்பிக்கிட்டே இருக்கா ஸோ ஏதாவது ஒரு ஞாபகம் வச்சுங்க எப்பா நான் ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை வந்து தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க வேதிகைனா திண்ணை ஸோ வேதிகைனா திண்ணை ஸோ வேதிகை திண்ணை தூணம்னா தூண் ஸோ தூணம் தூண் அது ஓரளவுக்கு ரைமிங்காக இருக்குது போட்டுருவீங்க தாமம்னா மாலை ஸோ தாமம்னா மாலை கதலிகை கொடி கதலிகை கொடி அப்படின்னா சிறு சிறு கொடியாக பல கொடிகளை கட்டியது ஸோ கொடின்ற வார்த்தை இங்கே ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்துச்சு கதலிகை கொடினா சின்ன சின்ன கொடியாக எடுத்து மொத்தமாக ஒரு பெரிய கொடியை கட்டுறது தான் வந்து கதலிகை கொடி காழுன்று கொடி காழுன்று கொடினா கொம்புகளில் கட்டும் கொடி காழ் ஊன்று கொம்புவை வந்து நம்ம ஊணுவோம் இல்லையா ஸோ காழ் ஊன்று அப்போ கொம்புல கட்டுற கொடி ஞாபகம் வச்சுங்க விலோதம் விலோதம்னா துணியால் ஆன கொடி விலோதம்னா என்ன துணியால் ஆன கொடி ஓகேவா இதுல வந்து கொடியோட ஒரு ஒரு இதுலேயும் ஒரு ஒரு கொடியை பத்தி சொல்றாங்க வசி வசினா மழை வசி கர அது ஞாபகம் வச்சுங்க செற்றம் சினம் செற்றம்னா சினமா செற்றம் சினம் கலாம் கலாம்னா போர் ஸோ யுத்த கலம் அப்படி சொல்றோம் இல்லைங்களா கலம்னு வரும் அது இது கலாம்னு இருக்கு ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க துருத்தி துருத்தி துருத்தினா ஆற்றிடை குறை ஆற்றின் நடுவே இருக்கும் மணல் திட்டு ஸோ துருத்தினா இப்போ துருத்திருத்தினா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏதாவது ஒன்று போட்டு அழுத்திருத்துதுன்னா துருத்திருத்துன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம போட்டது ஏதாவது துருத்துறோம் துருத்தின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் ஆற்றுல நடுவில் மணல் திட்டு அப்படியே மணல் வந்து சொருவிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதை வந்து துருத்தின்னு சொல்கிறோம் சில்லியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல வே
போயிட்டு <laughs> தெரிஞ்சது <laughs> அதனால தான் நம்ம ஆன்சருக்கு போகவே ரொம்ப டைம் ஆச்சு இதெல்லாம் எங்க இருந்தா எடுத்துக்கிறீங்க இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் இருக்குதா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனா குரூப் போர்ல எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாதீங்க ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் கண்டிப்பா கஷ்டமா தான் இருக்கும் வழக்கம் போல தமிழும் ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஈஸியா விட்டுறாதீங்க இது எதுக்கு சொல்ல வரணும் இந்த மாதிரி உள்ள இருந்த கூட கேட்டுருவாங்க அறம் எனப்படு யாதன கேட்பின் மரபாது இது கேள் மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் உண்டியும் உடையும் உரையிலும் அல்லது கண்டது இல் ஸோ அறம் எனப்படுவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னன்னா நான் சொல்றது கேளு உண்டியும் உடையும் உரையிலும் அல்லது கண்டது இல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுல சொல்லியிருக்காங்க மணிமேகலை சொல்லியிருக்காங்க யாரு ஆத்தரு சீத்தலை சாத்தனாரு அதோட இந்த லெசன் நம்ம சாத்தி